ஹலோ எவ்ரி ஒன் நாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்து கிடச்சிது ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் பார்ட்டாக நம்ம வந்து இப்போ பிஆர்எஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி பார்க்கலாம் பிஆர்எஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி இல்லைனா பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க தமிழில் இதை வந்து வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுருக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ரெடியூஸ் சிலபஸ்ன்னு கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பிகாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிஆர்எஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பிஆர்எஸ் பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிடையாது பிஆர்எஸ்னால என்னென்னு தெரியல எனக்கு இன்னும் புரியல அப்படிங்கிற ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் காண்டி தான் அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து பிஆர்எஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எப்போ சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்னாலும் படிங்க அது தியரி சப்ஜெக்டோ இல்லை ப்ராப்ளம் பேப்பர் வாட் எவர் ஃபஸ்ட் அதோடைய கான்செப்ட் என்ன வாட் இஸ் வாட் ஓகேவா ஃபஸ்ட் அது என்னென்னு அதோடைய தியரி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பிஆர்எஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்போ பிஆர்எஸ்னால் என்ன அதோடைய பர்பஸ் அதோடைய அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அதை எதுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் எந்தெந்த பார்ட்டிஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வராங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பிஆர்எஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வேடையை நமக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கும் பேங்க் சரியா ஸோ அப்போ பேங்க் பார்த்தினா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ரீகன்சிலேஷன் ரீகன்சில் பண்ணுறாங்க சரியா அப்போ நம்ம வந்து பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் வந்து பேங்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ பேங்கில் வந்து நம்ம நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தானே டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கரெக்டாக என்ட்ரு ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணுறோம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் தௌசண்ட் வந்து மந்த்லி சேலரி ஓகேவா ஸோ இப்போ அதை வச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் அந்த மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து நோ நோட் பண்ணிகிட்டே வராங்க வீட்டில் வந்து கிராசரி குட்ஸ் அதாவது வந்து மளிகை ஜாமா மில்க் எக்ஸ்பென்சஸ் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ அப்போ அந்த மந்த் எண்டில் லாஸ்ட்டில் நம்ம கையில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பேலன்ஸ் ஏதாவது அமௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு ஃபேவரபுள் பேலன்ஸ் இல்லாமல் அதையும் அந்த டென் தௌசண்டையும் தாண்டி நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அன்ஃபேவரபுள் அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஃபேவரபுள் அன்ஃபேவரபுள் அப்படிங்கிறோம் ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஆர்எஸ் அப்படின்னா என் பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிஃபர் டு ரீகன்சில் த பேங்க் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அண்ட் பாஸ் புக் இந்த ரெண்டு புக்கையும் தான் வந்து கம்பேர் பண்ணி பண்ணுறோம் சரியா ஸோ இந்த கேஷ் புக் அண்ட் பாஸ் புக் இந்த ரெண்ட கா இது ரெண்டு புக்கையும் வச்சு தான் இந்த மெயின் ஹோல் கான்செப்ட் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து கேஷ் புக்னா என்ன பாஸ் புக்குன்னு என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் கேஷ் புக்னா என்ன பாஸ் புக்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கேஷ் புக் கேஷ் புக்னா என்ன நம்ம சொன்னோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ரஃபாக ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படி தான் நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன தான் பேங்கில் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே வச்சாலுமே நம்ம கையில் எல்லார்ட்டையுமே ஒரு பேங்க் பாஸ் புக் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ அது வந்து பேங்க்லேருந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய புக்கு கேஷ் புக்குங்கிறது நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் கேஷ் புக் இஸ் மெயின்டைன் பை தி கஸ்டமர்ஸ் அதாவது அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற புக்குக்கு பேர் தான் கேஷ் புக் சரியா அடுத்து பாஸ் புக் இப்போ பாஸ் புக் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாஸ் புக் யார் பண்ணுறாங்க நம்ம பண்ணக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை பேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சரியா அப்போ கேஷ் புக்கை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கஸ்டமர் தட் மீன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பாஸ் புக்கை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேங்கர் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்
அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கா அதோடைய ரெக்கார்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா ட்ரான்சாக்ஷனை பேங்க் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பேங்க் என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பேங்க் வந்து அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டோடைய மெயின் அக்கௌண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கன்வீனியன்ட்டு காண்டி நம்மகிட்ட ஏதாவது இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லை இயர்லி டுவைஸ் வந்து நம்மகிட்ட ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து டேரெக்டாக நமக்கு தெரியாது டேரெக்ட் என்ன ஆகும் பேங்கோடைய அந்த பாஸ்புக்கில் என்ட்ரு ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நாலேஜுக்கு தெரிய வரும் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்கிலிருந்து ஏதாவது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுவும் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் லாஸ்ட் பார்க்கும்போது ராங் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் இது என்னென்னா அதாவது இது என்னென்னா டெபிட் பண்ண வேண்டியது கிரெடிட்டும் கிரெடிட் பண்ண வேண்டியது டெபிட்டும் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ஏரஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிஆர்எஸை வந்து ஒரு ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதாவது டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ அண்ட் டைப் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ் புக் டு பாஸ் புக் அதாவது இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சம ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பேலன்ஸை வந்து பாஸ் புக்குன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ லாஸ்ட்டில் கேஷ் புக் கொடுத்து நம்ம பாஸ் புக் கண்டுபிடிப்போம் டைப் டூவில் வந்து பாஸ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் கொடுத்து கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிப்போம் தேர்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கேஷ் புக் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓடினா ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓகேவா கேஷ் புக் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அப்போ அதை கொடுத்து நம்ம பாஸ் புக் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு அதாவது சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா கேஷ் புக் டெபிட் பேலன்ஸ் காமிச்சுது அப்படின்னா ஃபேவரபுள் பாஸ் புக் கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிச்சுதுன்னா ஃபேவரபுள் இது இது ரிவர்ஸில் வந்து கேஷ் புக் வந்து நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிச்சுது அப்படின்னா அது அன்ஃபேவரபுள் தட் மீன்ஸ் ஓவர் ட்ராஃப்ட் பாஸ் புக் வந்து அதே மாதிரி நமக்கு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காமிச்சுன்னா அது வந்து அன்ஃபேவரபுள் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த பிஆர்எஸ் வந்து கேஷ் புக் அண்ட் பாஸ் புக் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு புக்கை வச்சு தான் ஹோல் கான்செப்டுமே நமக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கேஷ் புக்கில் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் பாஸ் புக்கில் என்னெல்லாம் பண்ணுவோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா கேஷ் புக்கில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க டெபிட் சைடு ரிசிப்ட்ஸ் ஆர் டெபாசிட்ஸ் கிரெடிட் சைடு வந்து பேமெண்ட் அதாவது டெபிட் சைடு வந்து ரெசிப்ட் ஆர் டெபாசிட் கிரெடிட் சைடு வந்து பேமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பாஸ் புக் பாஸ் புக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க பேமெண்ட் ஆர் விட்ரா கிரெடிட் சைடில் வந்து டெபாசிட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட் என்னது கேஷ் புக் என்னது கேஷ் புக் வந்து நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய புக்கு பாஸ் புக் வந்து பேங்கர் பண்ணக்கூடிய புக் கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணுறோம் டெபாசிட் இப்போ நம்ம பேங்கில் போய் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு தெரியும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணல டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அமௌண்ட் வந்து நமக்கு உள்ளே வருது அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது சப்போஸ் வேறு யாருக்கா நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் இல்லைனா ஏதாவது நம்ம டியூ அமௌண்ட் எதுவும் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் வெளியில் போவோம் பேமெண்ட் ஸோ அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த பேலன்ஸை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஹோல் சமையல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இதை இந்த பாஸ் புக்கோட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போது இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ் புக் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ் புக் இதில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தவங்களுக்கு அப்படி தானே கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் கொடுத்து பாஸ் புக் வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ பாஸ் புக் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேஷ் புக்கோடைய இன்க்ரீஸ் ஆகுதா பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சைனை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன மெத்தடுக்கு கேஷ் புக் கொடுத்து பாஸ் புக் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா கேஷ் புக் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் கேஷ் புக்
சரியா பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறவங்களுடைய கேஷ் புக் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேஷ் புக் கொடுத்து நம்மளை பாஸ் புக் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய கேஷ் புக்கை வந்து பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காலம் ப்ரொவைட் பண்ணி ஃபஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னு சொல்லி அவுட்ரு அமௌண்ட் காலத்தில் இந்த நம்ம அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து காமிப்போம் சரியா அதுக்கப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரீட் பண்ணி எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் எதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே அடுத்தவங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செக்ஸ் சென்ட் இன் ஃபார் கலெக்ஷன் பிஃபோர் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் நாட் கிரெடிட்டட் பை தி பேங்க் அமௌண்டட் இன் ஆல் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செக்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க கலெக்ஷன் காண்டி சரியா தேர்ட்டி ஒன் மார்ச்சுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நமக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் லெவலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து இந்த கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணுமான்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த காலத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக கூட ரஃப் இதில் கூட இந்த மாதிரி எழுதி கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செக் சென்ட் இன் ஃபார் கலெக்ஷன் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சரியா செக்கை வந்து சென்ட் பண்ணிட்டாங்க கலெக்ஷனுக்கு அப்போ செக்கை சென்ட் பண்ணுறோன்னு என்ன பண்ணுவோம் கஸ்டமர் ஆகிய நம்ம தான் பேங்க்கு சென்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு தெரியும் செக்கை வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எதுக்காண்டி பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் செக் சென்ட் இன் ஃபார் கலெக்ஷன் சரியா ஸோ கலெக்ஷனாக நமக்கு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வர வேண்டியது சரியா நமக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி வந்து நமக்கு தரணும் அந்த அமௌண்ட்டு செக் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த செக்கை வந்து நம்ம பேங்க்கு அனுப்பியிருக்கோம் சரியா அப்போ அந்த செக்கு கிளியர் ஆனால் நமக்கு அமௌண்ட் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேஷ் புக்கில் வந்து டெபாசிட்டில் நமக்கு ஆகும் அப்படி தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ இது ஃபஸ்ட் இது கேஷ் புக்கை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிதான் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பாஸ் புக்கெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண அவசியமே கிடையாது கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அதை ஆட் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து டெபாசிட் அப்படி தான் சென்ட் இன் ஃபார் கலெக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பேங்க் இன்னும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதுலேயே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு இங்கே என்ன இது கேஷ் புக்கில் என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் சரியா இது எந்த ரூல் படி நமக்கு இது அப்ளிகேபிள் கேஷ் புக் கொடுத்து பாஸ் புக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம இந்த சைனை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கேஷ் புக் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பேங்க் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம கலெக்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பேங்கில் இன்னும் பண்ணலை ஆனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீ ரீட் பண்ணி நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஷ் புக்கோடைய இது வந்து என்ன இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம நாலேஜுக்கு தெரியும் செக்கை வந்து கலெக்ஷன் கண்டி கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு அமௌண்ட் வரணும் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதை என்ன பண்ணிப்போம் நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் அதை டெபிட்டில் காமிச்சிருப்போம் அப்போ இது என்னது டெபாசிட் ரெசிப்ட்ஸ் வந்து எனது இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கான நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து செகண்டு பாருங்கள் செகண்டு வந்து செக்ஸ் இஷ்யூட் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இதை வந்து பார்ட் பார்ட்டாக சிற டூ சென்டென்ஸாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை ஸ்பீக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக சைன் அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து தப்பாக தான் கிடைக்கும் சரியா செக்கை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க பிஃபோர் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சரியா அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் செக்கை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கு கஸ்டமர் வந்து அமௌண்ட் அதாவது நாம் வந்து அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்போ அதுக்காண்டி செக்கை வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் சரியா அப்போ செக் இஷ்யூ பண்ணுவது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நாலேஜுக்கு தெரியும் ஆனால் பேங்க்கு அது என்ன பண்ணுவோம் பட் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் அமௌண்ட் டு ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதே சார்ட்டில் அப்ளை பண்ணலாம் நான் கூட ஒரு நேரம் பார்த்துக்கோங்க செக் இஷ்யூடு சரியா செக் இஷ்யூடுன்னா நாம் வந்து
ஆட் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணுமாங்கிறத பார்க்கலாம் சேம் அதே இது தான் இப்போ இந்த காலமை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதில் திருப்பி ஒரு நேரம் பார்த்துக்கோங்க த பேங்கர் ஹேஸ் சார்ஜ்டு சரியா பேங்க் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம நாலேஜுக்கு இன்னும் தெரியாது சரியா அப்போ பேங்க் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய புக்கில் தான் இப்போ என்ன இருக்கும் என்ட்ராக இருக்கும் பேங்க் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்ன இருக்கும் பேமெண்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டை விட்டு வெளியில் போகும் சரியா அப்போ பாஸ் புக் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது பாஸ் புக் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கேஷ் புக் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா அப்போ ஆக்சுவலாக நல்லா நான் கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம கேஷ் புக்காக தான் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பார்ப்போம் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாகவே கேஷ் புக் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தெரிஞ்சுது அதனால் அப்படியே பண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் பாஸ் புக்கோடைய டிரான்சாக்ஷன் தான் நமக்கு தெரியுது ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் இதை அது டிக்ரீஸாக இன்க்ரீஸாக நம்ம பார்த்து அது கிராஸ் இதில் நம்ம பண்ணுவோம் இங்கே டிக்ரீஸ்னால் இங்கே இன்க்ரீஸ் இங்கே இன்க்ரீஸ்னால் இங்கே டிக்ரீஸ் சரியா இப்போ பாஸ் புக்கில் என்ன ஆகுது அமௌண்ட் வெளியில் போகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அமௌண்ட் என்ன ஆகும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் சரியா ஓகே அடுத்த சைன் ஆஃப் பாருங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க டுவர்ட்ஸ் இன்சிடென்டல் சார்ஜஸ் அண்ட் கிரெடிட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு கிரெடிட் பண்ணுறாங்க சரியா கிரெடிட்டாக நமக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கொடுப்பாங்களா ஏதாவது அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ள அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நமக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ இதுவும் என்ன ஆகுது பேங்கருக்கு தான் தெரியும் நம்ம நாலேஜுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க டேரெக்டாக பண்ணுவாங்க நம்ம செக் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஓகேவா அப்போ என்னாகும் அமௌண்ட் நமக்கு கிரெடிட் பண்ணுறாங்க கிரெடிட் பண்ணும்போது அமௌண்ட் நம்மளுடைய இதில் என்ன ஆகும் அமௌண்ட் ஆட் ஆகும் அப்படி தானே அப்போ டெபாசிட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுது பாஸ் புக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பாஸ் புக் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் கேஷ் புக் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நமக்கு சைன் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட் உள்ள அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ உள்ள அந்த டூ ஃபிஃப்டி அமௌண்ட் ருபீஸ் என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த்து ட்ரான்சாக்ஷன் பார்க்க இந்த பேங்க் ஹேஸ் கிவன் அ ராங் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தப்பாக வந்து கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா பேங்க் அப்போ பேங்கோட பாஸ் புக் எடுத்துக்கோங்க கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க தப்பாக கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கிரெடிட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டூ ஃபிஃப்டி அமௌண்ட் என்னாகும் நமக்கு அங்கே ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்து ஃபிஃப்த்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபிஃப்த் ட்ரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் மிஸ்டர் நாயர் ஹேஸ் பெய்டு இன் டு பேங்க் டேரெக்ட்லி அ சம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் ஹேஸ் நாட் பீன் என்டர்ட் இன் தி கேஷ் புக் அப்போது இங்கே மிஸ்டர் நாயர் அப்படிங்கிறத வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் வர்றாரு அப்படி தானே நம்ம இப்போ வந்து ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து பிஆர்எஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ மிஸ்டர் நாயர்னு ஒருத்தர் வர்றார் அப்போ இவர் யார் இவர் நாயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து நான் இவர் நம்ம பரமேஸ்வரனுடைய கஸ்டமர் சரியா அவங்களுக்கு ஏதோ அமௌண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இவர் பரமேஸ்வரனை மீட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அவருடைய பேங்கில் அந்த அமௌண்ட்டை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுறாரு அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க மிஸ்டர் நாயர் ஹேஸ் பெய்டு இன் டு பேங்க் டேரெக்ட்லி அ சம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சரியா அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு இன்ஃபார்மேஷன் அவர் கொடுக்கல டேரெக்ட் அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதான் விச் விச் ஹேஸ் நாட் பீன் என்டர்ட் இன் தி கேஷ் புக் ஏன்னா இது இன்னும் நம்ம பரமேஸ்வரன் நாலேஜுக்கு வந்திருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவருடைய அவருடைய கேஷ் புக் அதை அவர் இன்னும் என்ட்ரு பண்ணியிருக்க மாட்டார் இப்போ நம்ம பண்ணலாமல் இப்போ என்ன பண்ணார் நாயர் வந்து டேரெக்டாக பேங்குக்கு வந்து அதை அமௌண்ட்டாக அனுப்பிட்டார் அப்போ பேங்க் இங்கே என்ன ஆகும் பாஸ் புக்கில் தான் ஆகும் பாஸ் புக்கில் என்ன ஆகும் கிரெடிட் ஆகுது பாஸ் புக்கில் கிரெடிட் ஆகுது நீங்கள் என்ன ஆகும் பாஸ் புக்குடைய பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கேஷ் புக்குடைய பேலன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக்குடைய பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ நம்ம அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்
இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நான் இந்த ஷெட்யூலில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்மட் போட்டுக்கலாம் பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ நீங்கள் காலம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க பர்டிகுலர் ருபீஸ் ருபீஸ் ரெண்டு அமௌண்ட் காலம் நீங்கள் பண்ணணும் சரியா ரெண்டு அமௌண்ட் காலம் ஏன்னா ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு அமௌண்ட் காலத்தில் நம்ம இன்னர் அமௌண்ட் காலத்தில் காமிச்சு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து அவுட்டர் அமௌண்ட் காலத்தில் நம்ம வந்து காமிப்போம் சரியா ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதுவோம் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பரமேஸ்வரன் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறோம் சரியா ஓகே அடுத்து செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க செக்கை வந்து கலெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி தானே சென்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் வந்து பேங்கில் வந்து நம்ம இன்னும் அது என்ட்ரு ஆகலன்னு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்து பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்குற கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் எடுத்து அவுட்ரு அமௌண்ட் காலத்தில் எழுதுகிறோம் அடுத்து வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டமை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எழுதுகிறோம் சரியா இப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் ஆல்ரெடி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்போ அதை வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எழுதலாம் சரியா அப்போ ஆட் பண்ண வேண்டியதில் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் என்ன வருது செக் இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் நமக்கு அந்த செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்லைடை வேணாலும் பின்னாடி போய் ப்ரீவியஸ் லைடில் போய் பாருங்கள் செக் இஷ்யூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஒனுக்கு முன்னாடி அதை வந்து பட் நாட் ப்ரெசன்ட் ஃபார் பேமெண்ட் அமௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா செக் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க செக் இஷ்யூ பண்ணது நமக்கு தெரியும் சரியா கஸ்டமர் அதாவது அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செக்கை வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக் இஷ்யூனால் பேமெண்ட் வெளியில் போகுது அப்படின்னா அப்போ கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம அதை தான் இந்த காலத்தில் காமிக்கிறோம் இதில் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் ஐட்டம் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் பேமெண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்னது தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணி தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா பேங்கர் ஹேஸ் சார்ஜ் சம் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிரெடிட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ ஆட் பண்ணணும் எப்படி எதை ஆட் பண்ணணும் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அமௌண்ட்டை வந்து நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் பண்ணுறாங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் சரியாது அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம அதே இது தான் சேம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாஸ் புக்கில் தான் டேரெக்ட் ஆகும் அப்படி தானே அப்போ வந்து என்ன ஆகும் டெபாசிட்டில் ஆகும் அப்போ பாஸ் புக்கில் டெபாசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு கேஷ் புக்கில் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக்கில் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து கேஷ் புக்கையும் பாஸ் புக்கையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏதாவது கேஷ் புக்கை மட்டும் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் சரி டேரெக்டாக கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம சைன் அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா பாஸ் புக்கு இது தான் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அதை நம்ம இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்து எடுக்கணும் சரியா ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணுறோம் சைன் ஐட்டம் வந்து பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து தேர்ட் ஐட்டம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் பேங்க் வந்து ராங்காக கிரெடிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி தானே ராங் கிரெடிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் ஃபார்மெட்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் அதிலலாம் நீங்கள் வந்து மக்கப் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்கிற இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வீடியோவை கொஞ்சம் பின்னாடி போய் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அடுத்து தேர்ட் ஐட்டமும் நம்ம பண்ணிட்டோம் ராங் கிரெடிட் அடுத்து
அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஃபோர் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் அப்படி தானே இங்கே என்ன பண்ணிக்கா வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் கலெக்ஷன் காண்டி அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம் செக்கை வந்து சென்ட் பண்ண அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேஷ் புக்கில் நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் கலெக்ஷன் காண்டி அப்போ பேமெண்ட் உள்ள வருதுன்னு நினச்சி டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ கேஷ் புக்குடைய பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கேஷ் புக்குடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ நம்ம அந்த மெத்தட் தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கலெக்டட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அடுத்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி விட ஐட்டம் என்ன இருக்குது பேங்க் சார்ஜஸ் டெபிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ பேங்கில் தான் டேரெக்டாக டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு தெரியாது அப்போ என்னாகும் பேங்கில் டெமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் என்னாகும் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பாஸ் புக்கில் பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கேஷ் புக்கில் பேலன்ஸ் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் ஐட்டம் நம்ம லெஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் அடுத்து வந்து தேர்ட் ஐட்டம் தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செக் டெபாசிட்டட் ஆயிருக்கு ஆனால் லாஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சு ரிட்டன் ஆயிட்டு ஆனால் ரிட்டன் ஆனது நமக்கு தெரியாது அப்படி தானே அப்போ நம்ம செக்கை டெபாசிட் பண்ணதை மட்டும் தான் நம்ம நினச்சிருப்போம் அப்படி தானே அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி தானே சம்மில் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இது செக் ஃபார் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் அண்ட் ரிட்டன் அன்பேட் ஹேஸ் நாட் பீன் என்டர்ட் இன் தி கேஷ் புக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே அப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது ரிட்டன் ஆகிட்டு அதான் அது இன்னும் நம்ம நாலேஜுக்கு வரல அப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம் செக்கை வந்து நம்ம சென்ட் பண்ண அனுப்பிட்டோம் அப்போ நமக்கு டெபாசிட் அமௌண்ட் உள்ள வரும் நினச்சி கேஷ் புக்கோடைய பேலன்ஸ் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஐட்டம் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம லெஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அமௌண்ட் காலத்தில் எழுதி அதை டோட்டல் பண்ணி நம்ம அவுட்டர் அமௌண்ட் கொடுத்துல காமிக்கிறோம் லாஸ்ட்டில் டோட்டல் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தான் எனது பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங்லேருந்து இப்போ தௌசண்ட் தான் இருக்குது இதை நம்மளால் லெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நமக்கு இது என்னது இது வந்து ஃபேரபிள் பேலன்ஸ் சப்போஸ் இதே இது வந்து இங்கே தௌசண்ட் மேலே இருந்து இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா இதாகும் இது ஆக்சுவலாக அப்படி என்னாகும் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஆகும் இதுதான் ஒவ்வொரு சம் இப்படி தான் ஒன் பை ஒன்னாக சம் வந்து நமக்கு வேரி ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மெத்தட் எனக்கு நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி பிஆர்எஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி திருப்பி உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா வீடியோஸை திருப்பியும் ப்ளே பண்ணி கேளுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பில்லா ஃபிக்ஸிங் பற்றி எதுவும் டவுட் அப்படின்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்